ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற போம் த ஹாலோ கிரவுண்ட் ஃப்ரம் ரிச்சர்ட் டு ரிட்டன் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் த ஹாலோ கிரவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஓட்டையான ஹாலோனா ஓட்டையான அதாவது ரவுண்டாக இருக்கும் நடுவில் வந்துட்டு வெட்டிடமாக இருக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா டோனட் ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உளுந்த வட ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஹாலோ ஷேப் ஸோ நான் அவங்களோட க்ரௌன் எப்படி இருக்குன்னா ஹாலோவாக இருக்குது நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம க்ரௌன் எப்படி இருக்கும் சுற்றி இருக்கும் நடுவில் வந்து தலையில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹாலோ க்ரௌண்ட் நீங்கள் அப்படி சொல்கிறது அதுக்கு அர்த்தமும் கூட கிடையாது அது வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அந்த போமில் மீன் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த போமோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டை பார்ப்போம் த போம் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளே கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் இந்த போம் எதுலேருந்து எழுதிருக்கிறாங்கன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின ப்ளே ஒன்று இருக்குது ரிச்சர்ட் டூ அதில் அதுலேருந்து இந்த போம் எடுத்துருக்குறாங்க The play is based on true events that occurred towards the end of 14th century. So, in the play, what are you talking about? The first time, 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 the first time. Richard II was crowned the King of England in the year of 1367. Richard II came to the arrest. Why did he come to the arrest? In 1367, he came to the arrest. He continued to be the British monarch until 1399. ஸோ அவரும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷங்கள் வரைக்கும் அந்த இங்கிலாண்டை வந்துட்டு அவர் ஆண்டு வந்திருக்கிறாரு வென் ஹி வாஸ் டிபோஸ் பை ஹிஸ் கசன் ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் ஹூ கிரவுண்ட் ஹிம் செல்ஃப் கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் இன் த சேம் இயர் ஸோ தேர்ட்டி நைன்டி நைன் வரைக்கும் அவர் ஆண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவருக்கும் அவரோட கசனுக்கும் எப்படி ஆகுது அந்த சண்டை போடுவாங்கல்ல போரில் சண்டை போட்டு கைப்பற்றுவாங்கல்ல அதில் வந்துட்டு யார் ஜெயிச்சிட்றாங்கன்னா இவரோட கசன் ஜெயிச்சிட்றாரு அவரோட பேர் என்னென்னா ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பேர் ஸோ அவர் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்துட்டு கிங் ஆகிக்கிறாரு அதாவது ஒரு இடத்த நம்ம ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜெயிச்சவங்க தான் அந்த இடத்துக்கு கிங் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவர் கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் அப்படின்ற பேரில் அவர் அந்த இயரில் வந்துட்டு கிங் ஆகிடுறாரு ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளே is a dramatic rendition of the last two years of the life of king richard ii so shakespeare oda in the play richard ii abdingirathu edha pathi describe pannaduna rendition abdin enna artham na portrayal vivarikkirathu edha pathi vivarikkudana henry sorry richard ii vaalnda and the kadaisi irandu kaala irandu varadangal irukku la adha vandu avar saagarukku munnadi irundha and irandu varadangala vivarikkudhu in this brief span of time he was ousted from his royal position and sent to prison where he died in captivity so adukapra enna agudna richard to enga anupapadrar appadina konja naalleye vandittu avaroda royal position la irundha avar neekapattu jail ku anupapadrar prison ku anupapattu anga avar and prison la irukkarappa irandu poiraaru the following extract is set in the coast of wales king richard to and some of his followers awaited the arrival of welsh army ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குல்ல இது வந்துட்டு எங்கே நடக்குது அதாவது அந்த போம் இருக்குல்ல அந்த போம்ங்கிறது எதை எதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா கோஸ்ட் ஆஃப் வேல்ஸ் அதாவது வேல் கடற்கரைக்கு கிட்டக்க வந்துட்டு இவங்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்க கிங் ரிச்சர்ட் டூ அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெல்ஷ் ஆர்மிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஃபேஸிங் டெஃபிட் அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கசின் பாலிங் ப்ரோக் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட கசின் கிட்ட ரிச்சர்ட் தோத்துடுறாரு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெல்ஸ் ஆர்மி வந்துட்டு நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா கோஸ்ட் ஆஃப் வெல்ஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஃப் அபவுட் டென் தௌசண்ட் வாரியர்ஸ் ஸோ அவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வாரியர்ஸ் இருக்கிறாங்க பட் டூ தேர் ஷாக் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் தே ரிசீவ் த மெசேஜ் தட் த ஆர்மி வாஸ் நாட் கம்மிங் டு தேர் ரெஸ்கியூ ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது என்னென்னா அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது எப்படின்னா இவங்க வெல்ஸ் ஆர்மி வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ போனோம்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க கிட்டேருந்து என்ன மெசேஜ் வருதுன்னா அவங்க யாரும் வந்து இவங்களை காப்பாற்ற போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் வருது ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ட்ரை டு பூஸ்ட் தேர் கிங்ஸ் கரேஜ் அகெயின்ஸ்ட் த நியூஸ் ஒன்லி இன் வெயின் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஃபாலோவர்ஸ் டென் தௌசண்ட் பேர் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் எப்படியாவது சீர் அப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை When Richard II came face to face with the reality of his terrible fate, he spoke the following verse famously known as Hollow Crown Speech in Theoretical Circle. So, he came to see the verse that he came to see. Then, he came to see the verse that he came to see. He came to see the verse that he came to see. Hollow Crown is the verse that he came to see. He came to see the theoretical circles. 
ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அதாவது தேட்டரில் நாடகம் போடுவாங்கல்ல அதில் இந்த ஹாலோ க்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு இன் இட் கிங் ரிஷர் டூ இஸ் ரிமைண்டட் இஸ் த பவர் ஆஃப் டெத் தேட் ஓவர் ஷேடோஸ் எவ்ரி திங் எல்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு கிங் ரிச்சர் டூ வந்துட்டு எப்படி நினைவுபடுத்தப்படுறார் அப்படின்னா சாவுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த விஷயங்களும் பெரிய விஷயமே கிடையாது சாவு தான் எல்லாரோட பவர்ஃபுல்லானது அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்க்ளூடிங் த பவர் ஆஃப் ரூலர்ஸ் ஒரு ஆட்சியாக ஆட்சி செய்கிறவனாக இருந்தாலும் கூட அவனோட எது பவர்ஃபுல்லானது அப்படின்னா சாவு தான் அண்ட் ரெண்டர்ஸ் தெம் அஸ் அ பவர்லெஸ் அஸ் எனி காமனஸ் அட் அ மொமெண்ட்ஸ் நோட்டீஸ் அட் அ மொமெண்ட்ஸ் நோட்டீஸ் அதாவது ரெண்டர்ஸ்னால் உள்ளாக்குறது ஸோ சாவுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிங்கை கூட எப்படி உள்ளாக்குது அப்படின்னா அவனும் ஒரு காமனர் தான் எல்லாருமே காமனர் தான் நம்ம ச சொல்லுவாங்கள் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் பிஃபோர் காடுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சாவுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்துட்டு காமனான ஆள் தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போம் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் லிசன் டு த ரீடிங் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் போம் தென் ரீட் சைலண்ட்லி அண்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் ப்ரீஃப்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ மே ரெஃபர் டு த க்ளாஸரி கிவன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த போனலாக் டு ஹெல்ப் யூ இந்த போமை ரீட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க அமைதியாக படித்து பாருங்கள் அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் உங்களோட புரிதலை வச்சு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு டிஃபை டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது க்ளாஸரியில் இருக்குது அது இந்த போம்க்கு கடைசியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க மோனலாக் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க தன்னை பற்றி பேசுகிறது தான் மோனலாக் ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது மோனலாக் இப்போ நம்ம போம்கில் போகலாம் லெட்ஸ் டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் போம்ஸ் அண்ட் எபிதட்ஸ் மேக் டஸ்ட் ஆர் பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னி ஐஸ் ரைட் சாரோ ஆன் த பூசம் ஆஃப் த இயர்த் Let's choose executors and take off wills. So, what are you talking about? What are you talking about? Who are you talking about? Who are you talking about? What are you talking about? Graves, what are you talking about? What are you talking about? So, what are you talking about? Worms, 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 what are you talking about? எபிடாப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கல்லறையில் எழுதி போடுவாங்கள்ல வாசகம் அதுதான் கல்லறை வாசகம் சொல்லுவாங்க இல்லைனா கல் வீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இறந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்களுக்கு மேலே வைப்பாங்கல்ல அதுதான் எபிடாப்ஸ் ஸோ நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மேக் டஸ்ட் ஆர் பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னி ஐஸ் ரைட் சாரோ ஆன் த பூசம் ஆஃப் த இயர்த் ஸோ இப்போ நமக்கு அவங்க கையில் வந்துட்டு பேப்பர் எதுவுமே இல்லை அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா அந்த வேல்ஸ் நதிக்கரைக்கிட்ட இருக்கிறாங்க அங்கே வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம டஸ்ட்டை பேப்பராக யூஸ் பண்ணிப்போம் அவங்கக்கிட்ட அப்போ என்ன இருக்குது ஒரு வெறும் தரையை அவங்க கண் தரை தரையை தான் அவங்ககிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த தரையை அந்த அந்த இருக்க அந்த டஸ்ட்டை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்குவோம்னா பேப்பராக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் வித்து ரெய்னி ஐஸ் ஸோ அதில் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு எழுதுகோளோ இல்லை இங்கோ தேவைப்படுது ஸோ அதை எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ரெய்னி ஐஸ் இங்கே ரெய்னி ஐஸ்னு எதுக்கு சொல்கிறாருனா அவங்க ஒருத்தவங்க ரெஸ்கியூ பண்ண வந்தவங்க வரல இவரும் என்ன பண்ணார் தூத்து போயிட்டார் ஸோ அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சோகத்தில் அவங்க எழுதிட்டுருக்குறாங்க ஸோ அவங்க கண்ணீர் கண்ணீர் மூலமாக எதில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறாருனா டஸ்ட்டை பேப்பராக யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரைட் சாரோ ஆன் த பூசம் ஆஃப் த இயர்த் பூசம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சுன்றதை விட வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸோடு சொல்லுவாங்க பூசம்ஸ்னால் அவங்க இப்போ செஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது நெஞ்சுன்னு சொல்லி வராது எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு ஆறுதல் அந்த கட்டி பிடிச்ச ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் அதுதான் பூசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இது அது பிளேஸ் தான் பட் அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட சோகத்தை பற்றி நம்ம எர்த்தோட பூசம்ஸில் எழுதுவோம் அதாவது எர்த்தோட நெஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட சோகத்தை பற்றி நம்ம கண்ணீரால் டெஸ்ட் டஸ்ட்டை பேப்பராக வச்சு நம்ம சோகத்தை எழுதுவோம் அப்படிங்கிறாரு லெட்ஸ் சூஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டேக் ஆஃப் பில்ஸ் இல்லை எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னா யாருனா ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு பிளான் பண்ணி அதை செஞ்சு முடிக்கிறவங்க தான் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் யாருனா அவரோட கசின் ஸோ அவரோட கசின் என்ன பண்ணார் அந்த போரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வின் பண்ணிட்டார் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவங்க வந்துட்டு நம்மளோட சொத்துக்கள் வில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மேபி
ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இல்லை வீக் வித் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மரண சாசனம் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உயிர் எழுதுறதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அண்ட் எட் நாட் ஸோ ஃபார் வாட் வீக் ஃபார் வாட் கேன் பி வீக் வித் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்னுமே வந்துட்டு நமக்கு எதுவுமே நடக்கலை அதாவது அவங்க இன்னும் வரலை அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த கடற்கரையில் இருக்கிறாங்க இன்னும் அவரோட ப பதவி எதுவுமே பறி போகலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் அவர் இருக்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க வந்து அவங்கள என்ன பண்ணிடுவாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கைது பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இன்னும் அது நடக்கலை ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்துட்டு என்னோடய சொத்து இவங்களுக்கு சேரும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வைப்பாங்கல்ல நம்ம அப்படி என்னத்தை எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஃபார் வாட் கேன் பி பீக் வித் அப்படின்னா நம்ம எப்படி உயில் எழுதுறது சேவ் அவர் டிபோஸ்ட் பாடி டு த கிரவுண்டு இல்லை டீபோஸ் அப்படின்னா என்னதுனா ஒருத்தவங்களை ஆட்சியிலேருந்து அகற்றுறது அதாவது ஒருத்தவங்க கூட போர் புரிஞ்சு அவங்கள ஆட்சியிலேருந்து அகற்றுறது ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி உயில் எடுத்து உயில் எழுதுறது நம்மளோட அதாவது பதவியிலேருந்து நீக்கப்பட்ட அந்த உடம்பு இருக்குல்ல அந்த பாடி எதுக்கு சொந்தமானதுன்னா மண்ணுக்கு சொந்தமானது ஸோ நம்மக்கிட்ட வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம உடம்பு மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப எதை நம்ம உயிலாக எழுதி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆர் லேண்ட்ஸ் ஆர் லைஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் பாலிங் ப்ரூக்ஸ் ஸோ நம்மளோட நிலங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம என்னென்ன நமக்கு சொந்தமாக இருந்ததோ இப்போ யாருக்கு சொந்தமாயிருச்சுன்னா அவங்களோட கசின் பாலிங் பாலிங் ப்ரூக்ஸ்க்கு சொந்தமாயிருச்சு ஹென்ரி த ஃபோர்த்துக்கு சொந்தமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் தட் ஸ்மால் மாடல் ஆஃப் த பேரன் இயர்த் விச் சர்வ்ஸ் அஸ் பேஸ்ட் அண்ட் கவர் டு ஆர் போன்ஸ் ஃபார் காட் சேக் லெட்டர் சிட் அப் ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் டெல் சேட் ஸ்டோரிஸ் of the death of kings so avar enna solrar inge appadina namakku nu sollikiradhukku inge edhume illa nama saavathavara so namakku nu ipo kaiyila edhume illa nama saaga porom i mean nama saavathavara namakku nu urimiyanadhu inge edhume illa appdin solli solrar and the small model of the barren earth which is saves as a paste and cover to our bone idhula small model appdin edha solranga na avangaloda odambu skin flesh alla solrar ஆஃப் த பேரன் இயர்த் அதாவது இந்த பேரன்னா ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு வெற்றிடம்னு சொல்லலாம் பேரன் இயர்த்தில் வந்துட்டு நமக்கு நம்ம உடம்புங்கிறது ஒரு மே மாடல் மாதிரி இருக்குது அது எதுக்காகனா விச் சேவ்ஸ் எஸ் அ பேஸ்ட் நம்ம ஸ்கின்னோ நம்ம ஃப்ளெஷ்ஷோ ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அண்ட் கவர் டு ஆர் போன்ஸ் ஸோ நம்ம போனை கவர் பண்ணியிருக்கிற பேஸ்ட்டு தான் நம்ம உடம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் காட் சேக் லெட் அஸ் செட் அப் ஆன் த கிரவுண்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடவுளின் பேரில் நம்ம எங்கே உட்காருவோம் கிரவுண்டில் உட்காந்து யாரை பற்றி பேசுவோம்னா இறந்து போன கிங்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட சோக கதைகளை பற்றி பேசுவோம் அப்படிங்கிறாரு ஹவு சம் ஹாவ் பீன் டி போஸ்ட் சம் ஸ்லைன் இன் வார் சம் ஹாண்டட் பை த கோஸ்ட் கோஸ்ட் தே ஹாவ் டி போஸ்ட் சம் பாய்சன் பை தேர் ஒய்ஃப் சம் ஸ்லீப்பிங் கில்ட் all murdered for within the hollow crown the round the mortal temple of a king so ivar enna solrar na nama erandu pona varagala patri pesuvom abingirare oru thonga eppadi vandittu deposed appadina enna artham na aatchiyil rendu neekapaduvaanga adhaavadhu raja kal vandittu eppadi aatchiyil rendu neekapattaanga abingirade solrare சில பேர் ஸ்லைன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தவங்கள வெட்டி கொலை செய்யுது ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு போரின் போரில் என்ன பண்ணப்பட்டாங்கன்னா வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாங்க சில பேருக்கு என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஹாண்டட் பை த கோஸ்ட் அப்படின்னா சிலருக்கு அந்த பேய் இருக்குல்ல பேய் பிடிச்சி அவங்கள வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இதை விட்டு ராஜ்யத்தை விட்டு அவங்க கிங்காக இருந்து எடுத்து எடுக்கப்பட்டுருவாங்க ஸோ இங்கே ஹாண்டட் பை த கோஸ்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இல்யூஷன் க்ரியேட் ஆகி இப்போ நீங்கள் ஹேம்லெட்டு இதெல்லாம் படித்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்துட்டு அவங்களோட அப்பா இருக்கும் அவங்க அப்பா கிங் ஹேம்லோட கோஸ்ட் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் அவருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகி அவர் வந்துட்டு ஒரு மேடு கிங்னே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்க பதவியிலேருந்து போகப்பட்டிருக்காங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட சொந்த மனைவிகளே வந்துட்டு பாய்சன் வச்சு சில கிங்கை கொண்டிருக்காங்க சம் ஸ்லீப்பிங் கில்டுனா தூங்கிட்டு இருக்கப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான பொசிஷனில் தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஆல் மர்டர்ட் எல்லாருமே கொலை செய்யப்பட்டுருக்கிறாங்க ஃபார் வித் இன் த ஹாலோ கிரவுண்ட் தட் ட்ரவுன்ஸ் த மார்டல் டெம்பிள் ஆஃப் அ கிங் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி கொலை கொலை பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஹாலோ கிரவுண்ட்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஹாலோ ஹாலோ கிரவுண்ட் அதாவது இந்த ரவுண்டான
ஒரு இந்த ரவுண்டு இருக்குல்ல அதாவது இந்த கிரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும்ல அது வந்துட்டு மார்டல் டெம்பிளாம் மார்டல் அப்படின்னா அழியக்கூடிய டெம்பிள்னால் வந்துட்டு கோயில் அதாவது ஒரு ராஜாவுடைய அழியக்கூடிய கோயில் எதுனா அந்த ஒரு கிரவுண்ட் தான் ஸோ அந்த கிரவுண்ட் வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரவுண்டு ஒரு பில்டிங் மாதிரி இருக்குது அது வந்துட்டு ஒரு மார்டல் அப்படின்னா அழியக்கூடிய ஸோ அழியக்கூடிய ஒரு பில்டிங் அது வந்துட்டு கோயிலாக சொல்கிறாங்க அழியக்கூடிய கோயில் ராஜாக்களுடைய அழியக்கூடிய கோயில் எதுனா அவங்களோட கிரவுண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கீப் டெட்ஸ் ஹிஸ் கோட் அண்ட் டேர் த ஆன்டிக் சிட்ஸ் ஸ்காஃபிங் ஹிஸ் சேட் அண்ட் ரின்னிங் அட் ஹிஸ் பாம்ப் அலோவிங் ஹிம் அ பிரெத் அ லிட்டில் சீன் டு மொனாச்சைஸ் பி ஃபியர்ட் அண்ட் கில் வித் லுக்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க கிரவுண்ட்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த கிரவுண்ட்குள்ளே வந்துட்டு சாவு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கோட்டாக இருக்குது கீப்ஸ் டெத் ஹிஸ் கோட் ஸோ சாவுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கோட்டு கோட்டாக இருக்குது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆன்டிக் ஆன்டிக்னால் வந்துட்டு சிறு சிறுபிலை தரமாக ஸோ அவங்க சாவுங்கிறது ஒரு கோட்டாக இருக்குது ஆனால் அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஆன்டிக்ஸ்னால் எல்லா கிங்ஸும் வந்துட்டு எப்படி எப்படி உட்காந்துருக்குறாங்கன்னா சிறுபிலைத்தனமாக உட்காந்துருக்குறாங்க அதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் டெத்துக்கு முன்னாடி அவங்களாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது சிறிய சிறியவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்காஃபிங் ஹிஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னா அவங்களோட நிலைமையை பார்த்துட்டு ஏலனம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த் சொல்லி அர்த்தம் கிரின்னிங் அட் ஹிஸ் பாம் கிரின்னிங்னால் சிரிக்கிறது பாம்ப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆடம்பரம் இப்போ ஆடம்பர அந்த ஆடம்பரை பற்றி சிரிக்கிறாங்க ஆடம்பரத்தை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அலோவிங் ஹிம் அ பிரெத் அ லிட்டில் சீன் ஸோ அவங்கள மூச்சு விட வைக்குது அதாவது மூச்சு விட வைக்குதுன்னா அவங்கள வந்துட்டு வாழ வைக்குது அந்த அந்த கிரௌண்ட் அவங்கள வாழ வைக்குது லிட்டில் சீன்னா இதெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையே வந்துட்டு ஒரு சீன் மாதிரி தானே ஒரு படம் மாதிரி ஒரு காட்சி மாதிரி தானே டு மொனாச்சைஸ் மொனாச்சைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களோட ஒரு கிங்காக இருந்து அவங்க டியூட்டியை செய்கிறது டு கேரி அவர் த டியூட்டிஸ் ஆர் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மொனாச் அதாவது ஒரு மன்னனாக இருந்து அவங்க ராஜ்யம் செய்கிறது தான் மொனாச்சஸ் பி ஃபியர்ட் அண்டு கில் வித் லுக்ஸ் ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு பயத்திலேயே பயத்திலேயே தான் இருப்பாங்க அண்ட் கில் வித் லுக்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பார்த்தாலே வந்துட்டு செத்து போகிற மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருந்திருக்கு Infusing him with a self and a vain concept as a flesh which walls about our life were brass impregnable and honored thus come at last and with a little pin force throw his castle wall and farewell king. So, if you look at kings, they are going to be very happy. But they are going to be very happy. ஒரு டெத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பவர்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இவர் வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இன்ஃப்யூசிங் ஹிம் வித் செல்ஃப் அண்டு வெயின் கான்சைட் இதில் இன்ஃப்யூஸ் அப்படின்னா உட்புகுத்துறது ஊடுருவது ஊடுருவு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் வெயின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வீணான கான்சைட் அப்படின்னா அகந்தை ஸோ கிங்குக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட ராஜ்யத்து மேலேயோ எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ராஜ்யத்தினாலேயோ அவங்களுக்கு ஒரு வீணான அகந்தை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ் இஃப் திஸ் ஃப்ளாஷ் விச் வால்ஸ் ஆர் லைஃப் ஏதோ நம்மளோட சதை தான் வந்துட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்துட்டு காப்பாற்றுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிட்ருக்காங்க அதாவது நம்ம உடம்பு தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்காங்க வேர் பிராஸ் இம்ப்ரெக்னபிள் இம்ப்ரெக்னபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு தாக்க முடியாத அளவுக்கு அசைந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறது எதை என்ன அடித்தாலும் தாங்குறது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த சதையை அவங்க எப்படி நினச்சிக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு பிராஸ்னா தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சதையை தான் வந்துட்டு அவங்க பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்கிறாங்க அண்ட் ஹானர்ட் திஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அதையுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஹானர்ட் பண்ணுறாங்க கம் அட் லாஸ்ட் கம் அட் லாஸ்ட் அண்ட் வித் அ லிட்டில் பின் போர்ஸ் த்ரோ ஹிஸ் கேஸ்டல் வால் அண்ட் ஃபேர்வெல் கிங் ஸோ கடைசியில் என்ன ஆகுது அவங்க 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 பாடிக்கு அவங்களோட இதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா லிட்டில் பின் போர்ஸ் த்ரோ ஹிஸ் கேஸ்டல் வால் அதாவது சின்ன ஒரு ஊசி முனை வந்துட்டு எது எதில் குத்துதுன்னா கேஸ்டில் அவங்க கேஸ்டல் வாலில் குத்திடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மேபி என்ன எதை பற்றி அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய வந்துட்டு கோட்டை கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க மேபி அதை அவங்க பாடியோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களோட கேஸ்டல் வாலை ஒரு சின்ன பின் வந்து என்ன பண்ணிடுது குத்திடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் சாவா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேர்வெல் கிங் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இல்லாமல் போயிடுறாங்க நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம் அதை வந்துட்டு
நம்ம என்னதான் ராஜாவாக இருந்தாலும் அவனுக்கு கடைசியில் என்ன தான் வந்து முடிவாக இருக்குதுன்னா சாவு தான் முடிவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்கள் தலையை கவர் பண்ணிக்கோங்க கவர் யுவர் ஹெட்ஸ் கவர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மார்க் நாட் ஃப்ளஷ் அண்டு பிளட் வித் சோலம் ரிவரன்ஸ் ஸோ ரிவரன்ஸ் அப்படின்னா மரியாதை சோலம் அப்படின்னா கம்பீரமான ஸோ நம்ம நம்மளோட ஃப்ளஷுக்கோ பிளட்டுக்கோ என்ன பண்ண தேவையில்லை வந்துட்டு பெரிய ஒரு மரியாதை கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு த்ரோ அவே ரெஸ்பெக்ட் அதாவது மரியாதை ஏதாவது நீங்கள் மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை என்ன பண்ணுங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மார்க் நாட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கேலி கிண்டல் பண்ணாது ஸோ நம்ம ஃப்ளஷ் அண்டு பிளட்டெல்லாம் வந்துட்டு கேலி கிண்டல் பண்ணாது அதுக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ட்ரெடிஷன் ஃபார்ம் ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு கிங்னா ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் செரிமோனியஸ் டியூட்டினா அவங்களுக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கும் அதாவது பதவி ஏற்பு விழா அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே இருக்கும் ஃபார் யூ ஹேவ் பட் மிஸ் டுக் மீ ஆல் திஸ் வை ஸோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க என்ன பெரிய ராஜா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் மிஸ்டேக்கு நீங்கள் என்னை வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆளாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அது உங்களுடைய தப்பு உங்களுடைய மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஐ லிவ் வித் பிரட் லைக் யூ ஃபீல் வாண்ட் டேஸ்ட் க்ரீஃப் நீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டட் தஸ் ஹவு கேன் யூ சே டு மீ ஆம் அ கிங் ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு சாப்பாடுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் தேவைகள் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது எனக்கும் கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நான் உணர தான் செய்கிறேன் டேஸ்ட்னா அந்த கஷ்டத்தினோட சுவையை நானும் உணர தான் செய்கிறேன் எனக்கும் நண்பர்கள் வந்துட்டு தேவை தான் படுறாங்க சப்ஜெக்டட் அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாத்துமே உட்படுத்தப்பட்டது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாமே தான் நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ நீங்கள் எப்படி என்னைய கிங்குன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு ரெட்டோரிக்கல் கொஷினோட இந்த போமை முடிக்கிறாரு ஸோ இந்த போம் ஃபுல்லாக என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது நம்ம இப்போ யாரை யூஸ் பண்ண நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சோ சோகமான கதையை ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இப்படி இறந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படி இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஆனால் வந்துட்டு சாவுங்கிறது கிங்காகவே இருந்தாலும் சாவுங்கிறது தான் கிங்கை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல் நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருக்கேன் என்ன நீ நீங்கள் ஏன் கிங்குன்னு சொல்கிறீங்க அதாவது சாவுக்கு முன்னாடி நார்மலான மனுஷங்க தான் நம்ம எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த போமை முடிக்கிறாரு author information William Shakespeare 1564 1616 an english poet and playwright is widely regarded as a great writer in english language and the world's preeminent dramatist so william shakespeare epa porandirukkarana 1564 la porandirukkaraaru 1616 la irandittaaru avar english english poet england ai sarnda or poet adhu illama avar kadaiyaasiriyavum irundirukkaraaru இங்கிலீஷ் பீரியட்லேயே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஒரு பெரிய ரைட்டராக அவர் இவர் விளங்கியிருக்கிறாரு அதுவும் இல்லாமல் இந்த ட்ராமா எழுதுவாங்கள்ல அதில் இவர் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஃபேமஸான ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கிறாரு ஹி வாஸ் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் இன் ஸ்டான்ஃபோர்ட் அப்பான் ஏவன் வார்விக் ஷ்ராயர் ஹீ ரோட் தேர்ட்டி நைன் பிளேஸ் ஸோ அவர் பிறந்த இடம் வந்துட்டு ஸ்டாட்ஃபோர்ட் அப்பான் ஏவன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பிறந்திருக்கிறாரு எங்கே இருக்குன்னா வார்விக் ஷயரில் இருக்கு ஹீ ரோட் தேர்ட்டி நைன் பிளேஸ் 154 ஃபிஃப்டி ஃபோர் சானட்ஸ் டூ லாங் நெரேட்டிவ் போம்ஸ் அண்ட் ஃபியூ அதர் வேர்சஸ் ஸோ அவர் முப்பத்தி ஒம்பது ட்ராமாஸ் எழுதிருக்கிறார் பிளேஸ்னால் வந்துட்டு நாடகங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சானட்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு ரெண்டு நெரேட்டிவ் போம் எழுதியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி நிறைய போம் எழுதியிருக்கிறாரு ஹி வாஸ் ஆஃப் அண்ட் கால் இங்கிலாண்ட்ஸ் நேஷ்னல் போயர் அண்ட் நிக் நேம் த பார்ட் ஆஃப் ஹவன் ஸோ அவரை வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலாந்தோட நேஷ்னல் போயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு நிக் நேம் என்னென்னா பார்ட் ஆஃப் ஏவன் அப்படிங்கிறது அவரோட நிக் நேமு த ஃபஸ்ட் பப்ளிஷிங் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ஒர்க்ஸ் இஸ் த த ஃபஸ்ட் ஃபோலியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷிங் ஒர்க்கு பிளே ரைட் பென் ஜான்சன் ரோட் அ ப்ரிஃபேஸ் டு ஹிஸ் புக் இன்க்ளூடிங் த கோட் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் நாட் ஆஃப் அன் ஏஜ் பட் ஃபார் ஆல் டைம் ஸோ ஒரு பிளே ரைட் பென் ஜான்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளே ரைட் வந்துட்டு இவரோட புக் புத்தகத்தில் என்ன எதை பற்றி எழுதியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி எழுதியிருக்காரு என்ன எழுதியிருக்காருன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்துட்டு ஒரு ஏஜை சார்ந்தவர் மட்டும் கிடையாது அவர் எல்லா ஏஜுக்கும் சொந்தக்காரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த க அவங்களோட இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஏஜ் இருக்கும் ரெஸ்டரேஷன் பீரியட் ரெனசான்ஸ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ஸ்டோன் ஏஜ் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் மாடர்ன் ஏஜ்னு சொல்கிறோம்ல அதே ம
இன்னும் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய நாடகங்களில் வந்துட்டு நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு அதுவும் இன்னும் நாடகங்கள் அவர் எழுதினிய நாடகங்கள் இன்னும் வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கப்போ நாங்களே வந்துட்டு நிறைய நாடகங்கள் வந்துட்டு ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம் எங்கள் காலேஜில் ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம் வேறு காலேஜில் ஸ்டேஜ் பண்ணுறோம் நாங்கள் போய் பார்ப்போம் ஸோ இன்னுமே அவரோட நாடகங்கள் வந்துட்டு நிறைய இடங்களில் ஸ்டேஜ் பண்ணப்பட்டுட்ருக்கு டிஸ்கஷன் செஷன் இந்த போ மூலமாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டெத் இஸ் இன் எவிட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாவை வந்துட்டு யாருனாலே தவிர்க்க முடியாது ஸோ சாவு அப்படிங்கிறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம செத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இடையில் வாழ் வாழ்கிற அந்த அகந்தையான வாழ்க்கை தேவையில்லை அப்படிங்கிறதான் வந்துட்டு யா எது எதுக்குமே நம்ம பெருசு கிடையாது எதுக்குமே நம்ம சிரிச்சு க சிரிசு கிடையாது எதுக்குமே நம்ம தாழ்வாகவும் ஃபீல் பண்ண அவசியம் இல்லை எதுக்குமே நம்ம உயர்வாகவும் ஃபீல் பண்ண அவசியம் இல்லை எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் கடவுளுக்கு முன்னாடியும் சாவுக்கு முன்னாடியும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் ஈக்குவல் தான் அப்படிங்கிற லெசனை அதில் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட் தட் ரிப்பீட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அ லைன் ஆர் ஸ்டான்ஸா ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அது எங்கே ரிப்பீட் ஆகும்னா ஒரு வாக்கியத்தோட இறுதியிலேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டான்ஸாவோட இறுதியிலேயோ ரிப்பீட் ஆகும் அதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம் ரீவர்ஸ் இஸ் அ ஓப்பன் ஃபார்ம் ஆஃப் பாய்ட்ரி விச் இன் இட்ஸ் மாடர்ன் ஃபார்ம் அரவுஸ் த்ரூ த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ஸ் லிப்ரே ஃபார்ம் இட் டஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஸ்பீச் ஃப்ரீ வேர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா பொயட்ரியிலே ஒரு ஓப்பன் ஃபார்ம் இது வந்துட்டு எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா லிபரே ஃபார்ம் லிபரே ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீயாக வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் நம்மளோட ஆத்தரோட இஷ்டப்படி எந்த ரைமிங் ஸ்கீமும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாம் அதான் இட் டஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் அ நேச்சுரல் ஸ்பீச் நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு போம் எழுதுவாங்க அதுதான் நேச் நேச்சுரல் ஸ்பீச்சோடு எழுதுவாங்க அதுதான் ஃப்ரீ வேர்ஸ் அதுக்கு பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போமோட ரைமிங் ஸ்கீம் வந்துட்டு ஃப்ரீ வேர்ஸ் இல்லைனா பிளாங்க் வேர்ஸ்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு ரைமிங் பேட்டர்னையும் போயிட்டு யூஸ் பண்ணலை ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரீ வேர்ஸ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த போமோட ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னன்னா இன்டர்னல் ரைம்ஸ் இருக்குது இன்டர்னல் ரைம்ஸ் அப்படின்னா ஒரே லைன்குள்ளே வர்றதா இன்டர்னல் ரைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா கிரேவ்ஸ் எபிடாப்ஸ் லேண்ட்ஸ் லிவ்ஸ் பாய்லிங் ப்ரூக்ஸ் இந்த போமில் இருக்க ரைம்ஸ் என்னென்னா எபிடாப்ஸ் ஐஸ் டெத் earth simile a word or phrase that compares something to something else using the words like or as or word or illa or phrase or edavadhu ona denote panni inno thoda compare panichu appadina adu vandu simile adu eppadi compare panna appadina direct ah and the wordings la like or as abindrathu vandirukum so like or as abingra vaarthaiye kurippittu oru vishayam innoru vishayathoda compare aachuna adhu dhaan simile in the poem la irukka simile enna na as if this flesh which walls our life walls about our life abina as if abina adai pole edho vandittu நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்துட்டு இந்த சதை தான் வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்குங்கிறதை போல் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கிங்ஸ் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை இந்த தோல் தான் வந்துட்டு காப்பாற்றுது அப்படிங்கிறதை போல் நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போலன்னு சொல்லி இது ஆரம்பிக்குது ஸோ இது ஒரு செம்மிலி மெட்டஃபர் ஆர் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் which refers to words or expression that means something different from their natural definition metaphors abingiradhu enna na adu or figurative language or form of figurative language adu enna panuna or word or expression idha koduthirupanga ana adu vandu edha mean panna irukona totally vandu different meaning e vandu solli irukom adhavadhu kodukapatta literal definition ku அப்படியே வேறு மாதிரியான ஒரு மீனிங்கை சொல்லும் அதை போல் அப்படின்னு அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக சொல்லாமல் டி இன்டைரக்டாக வந்துட்டு மீனிங்கை புரிய வைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மெட்டஃபர் மெட்டஃபர் மேக் டஸ்ட் ஆ பேப்பர் அண்ட் வித் ரெயினி டேஸ் ரைட் சாரோ அண்ட் த பூசம் ஆஃப் யூத் ஸோ இது ஒரு மெட்டஃபர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கன்சிடர் டஸ்ட் அஸ் அ பேப்பர் அண்ட் ரெயினி ஐஸ் விச் மீன்ஸ் சாரோ ஃபுல் அஸ் அ பென் ஆர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ரைட் and write on the bosom of the earth which means chest of the earth so inga enna solranga na inda paper ah vandu dust paper ah nanachukonga rainy ice ah ink ah eludhi nanachukonga illana edha eludhu vola nanachukonga 
எதில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எர்த்தோட நெஞ்சில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு மெட்டஃபர் சானிஃபிகேஷன் the attribution of a personal nature or human characteristics to something non human or the representation of an abstract quality in human form adavadhu personification appadina enna arthona idu oru manithanudaiya nature vandittu oru human oda characteristic vandittu edavadhu oru non human thing oda compare pannuvaanga for example malai nadakkirathu andha maari solvaanga illa vandittu megam keela irangi varugirathu appdi solvaanga idella vandittu human attributes andha human characteristics non human things oda compare panni solradhanal idu personification appdi illa appadina representation of abstract quality in human form அதாவது ஹியூமனோட் ஹியூமன் ஃபார்மோட ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டியை வந்துட்டு நமக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு பர்சானிஃபிகேஷன் பர்சானிஃபிகேஷன் ரைட் சாரோ அண்ட் த பூஜம் ஆஃப் த இயர்த் இதில் பூஜம் ஆஃப் த இயர்த் அப்படின்னு சொல்லி என்ன அர்த்தம்னா எர்த்தோட நெஞ்சு ஸோ எர்த்துக்கு நெஞ்சு இருக்குமா ஹியூமன்ஸ் போல் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ இங்கே எர்த்து வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் மாதிரி பர்சானிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இது ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து கீப் டெத் ஹிஸ் கோட் ஸோ சாவு அப்படிங்கிறது கோர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சாவு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கோர்ட்டாக இருக்குமா ஹிஸ்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு சாவை வந்துட்டு ஒரு மேல் மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் அலிட்ரேஷன் த யூஸ் ஆஃப் த சேம் லெட்டர் ஆர் சவுண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தேட் ஆர் க்ளோஸ் டுகெதர் அதாவது ஒரே வார்த்தை இல்லை ஒரே உச்சரிப்புடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து வர வார்த்தைகளில் முதல் எழுத்தாக வந்திருந்ததுன்னா அதுதான் அலிட்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்கி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுல பிபி அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வருது இதுதான் அலிட்ரேஷன் அலிட்ரேஷன் இந்த போமில் இருக்க அலிட்ரேஷன் என்னென்னா ஆர் லேண்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் பாலிங் ப்ரூக்ஸ் இதில் லேண்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப்ஸ் எல்எல் ரிப்பீட்டாக இருக்குது இது ஒரு அலிட்ரேஷன் அண்ட் டெல் ஸ்டாண்ட் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் த டெத் ஆஃப் த கிங்ஸ் ஸோ இங்கே சேட் ஸ்டோரிஸ் எஸ்இஎஸ் ரிப்பீட்டாக இருக்குது இது ஒரு லிட்ரேஷன் ஸ்காஃபிங் இஸ் ஸ்டேட் அண்ட் கிரின்னிங் அட் ஹிஸ் பாம் இதில் ஸ்காஃபிங் ஸ்டேட் எஸ்இஎஸ் ரிப்பீட்டாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் ஃபோரா ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் ஃப்ரேசஸ் கிளாஸஸ் சென்டென்சஸ் ஆர் வேர்சஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ரெட்டோரிக்கல் ஆர் பொயட்டிக் எஃபெக்ட் ஒரு வார்த்தை இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ்லேயோ ஒரு சென்டென்ஸஸ்லேயோ இல்லை வேர்ட்ஸ்லேயோ ஆரம்பத்தில் வரும் அது எதுக்காக வரும் அப்படின்னா ரெட்டோரிக்கல் எஃபெக்ட் பொயட்டிக்கல் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை ஒரு வேர்ஸ் இது வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆனஃபோரா இந்த போமில் இருக்க ஆனஃபோரா என்னென்னா அண்ட் நத்திங் கேன் பி கால் ஆர் ஓன் பட் டெத் அண்ட் தட் ஸ்மால் மாடல் ஆஃப் த பேரன் இயர்த் இதில் அண்டு அண்டுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஒரே மாதிரி ஸோ இது ஒரு ஆனஃபோரா நெக்ஸ்ட்டு சம் ஹாண்ட்ரட் பை த கோஸ்ட் தே ஹாவ் டி போஸ்ட் சம் பாய்சன் பை தே வைஃப் சம் ஸ்லீப்பிங் கில்ட் ஸோ இதில் சம் சம் சம்ன்ட்டு தொடர்ந்து பிகினிங் லைன் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு ஆனஃபோரா ஹிஸ்டோரிக்கல் ஆஃப் அ கொஷின் ஆஸ்க்ட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆர் டு மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ரேதர் தேன் டு எலிசிட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு கொஷின் கேட்கப்படும் பொயட்ரியில் அந்த கொஷின் வந்துட்டு அந்த போமில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அதுவே சொல்லும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்கு பதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அதுவே சொல்லும் அந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அந்த கொஷனுக்கு டேரெக்டாக இது தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத எலிசிட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக ஒரு கொஷினாக அங்கே வந்து சேரும் அதுதான் வந்துட்டு ரெட்டோரிக்கல் இந்த போமில் இருக்க ரெட்டோரிக்கல் கொஷின் என்னென்னா ஹவு கேன் யூ சே டு மீ ஆம் அ கிங் நீங்கள் எப்படி என்ன ராஜான்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போமோட ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் க்ளாசரி எபிடாப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் அ டாம் ஸ்டோன் கல்லறை வாசகம் கல்வெட்டு ஹீ ஆஸ்ட் இஸ் எபிடாப் டு பி எம்டி அவர் தனது கல்வெட்டு காலியாக இருக்கும்படி கேட்டார் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் புட் சம்திங் இன் டு எஃபெக்ட் நிறைவேற்றுபவர்கள் தி ஆர் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிரேட் பில்டிங் அவர்கள்தான் இந்த மாபெரும் கட்டிடத்தை நிறைவேற்றுபவர்கள் பிக் வித் பெனிஃபிஷியரி பை அ வெல் மரண சாசனத்தினால் கொடு தி கிராண்ட் ஃபாதர் பிக் வித் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு த கிராண்ட்சன் தாத்தா தனது சொத்துக்களை பேரனுக்கு வழங்கினார் டி போஸ்ட் 
ரிமூவ் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் சடன்லி ஆன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஆட்சி தலைவரை அகற்று த கிங் ஹேட் பீன் டி போஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஃபெட் மன்னன் தோல்விக்கு பிறகு பதிவு நீக்கம் செய்யப்பட்டான் ஸ்லைன் கில் அ பர்சன் ஆர் அனிமல் இன் அ வைலண்ட் வே கொடுங்கலை செய் கட்டப்பா ஸ்லைன் பாகுபலி கட்டப்பா பாகுபலியை கொன்றார் ஹாலோ வித் அ ஹோல் ஆர் எம்டி ஸ்பேஸ் இன் சைட் வெற்று டோனட்ஸ் ஆர் ஹாலோ இன் ஷேப் டோனட்ஸ் வெற்று வடிவத்தில் இருக்கும் ஆன்டிக்ஸ் ஃபூலிஷ் அவுட்ரேஜியஸ் ஆர் அம்யூசிங் பிஹேவியர் சிறு பிள்ளைத்தனமான செயற்பாங்கு ஹி ஆர் பீன் பிஹேவிங் லைக் அண்ட் ஆன்டிக் அவன் ஒரு கோமாளி போல் நடந்து கொண்டான் ஸ்காஃபிங் மே மாக்கிங் சம் ஒன் ஏலனம் செய் ஹி இஸ் ஸ்காஃபிங் அட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் நண்பனை ஏலனம் செய்கிறான் கிரினிங் ஸ்மைல் ப்ராட்லி இலி ஹி இஸ் கிரின்னிங் அவர் இழிக்கிறார் பாம்ப் கிராண்டியர் ஆடம்பரம் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பாம்பஸ் இந்த செயல்பாடு ஆடம்பரமாக உள்ளது மொனாச்சைஸ் டு கேரி அவுட் த டியூட்டிஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ மொனார்ச் முடியாட்சி த கிங் மொனார்ச்சைஸ் இஸ் த கண்ட்ரி அரசன் நாட்டை முடியாட்சி செய்கிறான் இன்ஃப்யூசிங் பர்வேட் ஊடுருவு சுகர் இஸ் வெல் இன்ஃப்யூஸ்ட் வித் டீ தேயுடன் சர்க்கரை நன்றாக புகுத்தப்படுகிறது வெயின் யூஸ்லெஸ் வீணான ஹிஸ் ஹாப்பினஸ் வெண்ட் இன் வெயின் அவனுடைய மகிழ்ச்சி வீணாக போனது கான்சைட் எக்ஸசிவ் ப்ரைட் இன் ஒன் செல்ஃப் அகந்தை ஹி இஸ் கான்சைட் அபவுட் ஹிஸ் பிக் ஹவுஸ் அவர் தனது பெரிய வீட்டை பற்றி அகந்தையாக அகந்தை கொள்கிறார் இம்ப்ரெக்னபிள் இம்ப்ரெக்னபிள் அன்னேபிள் டு கேப்சர்ட் ஆர் ப்ரோக்கன் இன் டூ தாக்குதலுக்கு அசைந்து கொடுக்காத ஹீஸ் கேரக்டர் இஸ் இம்ப்ரெக்னபிள் அவரது குணம் அசைக்க முடியாதது சோலம் கோட்லி கம்பீரமான ஹீ லுக்ஸ் சோலம் அவர் கம்பீரமாக தெரிகிறார் ரெவரன்ஸ் டீப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் சம் ஒன் மரியாதை ஹீ இஸ் அ ரெவரன் பர்சன் அவர் ஒரு மரியாதைக்குரிய நபர் கிரீஃப் இன்டென்ஸ் சாரோ வருந்து ஹீ கிரீஃப்ஸ் ஃபார் டெத் அவர் மரணத்திற்காக வருந்துகிறார் சப்ஜெக்டட் பிரிங் அ பர்சன் ஆர் கண்ட்ரி அண்டர் ஒன்ஸ் கண்ட்ரோல் உட்பட்டது த கிங் சப்ஜெக்டட் ஹிஸ் பீப்புள் அரசன் தன் மக்களை அடிப்பணிய செய்தான் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தால் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச்